హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ స్టూడెంట్స్ లైబ్రరీ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఈ వీడియోలో త్రిపుల్ ఐటీ బాసరాకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అలాగే రిజర్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఎగ్జామ్ ఫీజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఎన్సిసి అండ్ క్యాప్ పిహెచ్సి స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి పర్సంటేజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కోటా వాటికి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ అయితే ఈ వీడియోలో క్లారిటీగా డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి అండ్ ప్రైవేట్ స్కూల్కి తేడా ఏంటి కూడా ఈ వీడియోలో అయితే మనం క్లారిటీగా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో హ్యాష్ ట్యాగ్తో మెన్షన్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో లేదా గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పేసి ఒక కామెంట్ చేయండి ఎందుకంటే మరిన్ని అప్డేట్స్ అప్డేట్స్ అందియడానికైనా వీడియో చేయడానికైనా నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో స్టూడెంట్స్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూస్ఫుల్ అయితే లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అండ్ మన ఛానల్లో రెండు కొత్తగా విజిట్ చేస్తుంటే మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ మనం అయితే లేట్ చేయకుండా ఈరోజు టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మీతో నేను ఏది డిస్కస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానంటే అప్లికేషన్ స్టేటస్కి సంబంధించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ అప్లికేషన్ అనేది ఇంకా మనకైతే నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ కాలేదు సో నోటిఫికేషన్ బహుశా ఎందుకు రిలీజ్ కాలేదు అంటే సిబిఎస్ఈ వాళ్ళకి సంబంధించి ఇప్పటివరకు అయితే రిజల్ట్స్ రాలేదు అనమాట టెన్త్ క్లాస్ రిజల్ట్స్ అనేవి సో ఆ రిజల్ట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి అయితే నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నోటిఫికేషన్ కనుక రిలీజ్ అయినట్టయితే మనం కంపల్సరీగా అయితే దానికి సంబంధించి ఫస్ట్ టైం మీకు అయితే అప్డేట్ అందిస్తాను సో మీరు కూడా డిస్కస్ చేసుకోవాలి అలాగే మీరు కూడా వెబ్సైట్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఆర్జీయూకేటీ డాట్ ఏసీ డాట్ ఇన్లో మీరు వెబ్సైట్ కనుక విజిట్ చేసినట్టయితే కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు గ్యాదర్ చేసుకునే వాళ్ళు అవుతారు అండ్ అడ్మిషన్ అడ్మిషన్స్కి వచ్చేసి అడ్మిషన్స్ డాట్ కామ్ ఆర్జీఓఐటీ అని చెప్పేసి టైప్ చేయండి సో నేనైతే వీటికి సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్స్ అయితే అందులో నుంచే తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి అండ్ జనరల్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ ఫీజ్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉండడం జరిగింది మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే పే చేయాలి అండ్ ఓసీ అండ్ బీసీ క్యాండిడేట్స్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్కి అయితే అప్లికేషన్ ఫీజు అనేది మనం పే చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ అదనంగా వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అయితే సర్వీస్ ఛార్జెస్ అంట టేక్ అని అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మెన్షన్ చేశారు సో టోటల్గా అయితే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితేనేమో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అయితే మనం పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ చాలామంది స్టూడెంట్స్కి డౌట్ రావచ్చు థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఏంటి అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఒకసారి టాపిక్ కనుక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టయితే క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ అదర్ స్టేట్ అంటే గ్లోబల్ అండ్ అన్ఫిల్డ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ గ్లోబల్ కేటగిరీ విల్ హ్యావ్ టు అండ్ అప్లికేషన్ ఫీ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే గ్లోబల్ అంటే అదర్ స్టేట్స్ అనమాట అదర్ రాష్ట్ర పోవాళ్ళు మన తెలంగాణ స్టేట్లో కూడా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సీట్స్ అయితే వాళ్ళకి ఎలిజిబుల్ ఉండడం జరిగింది సో వాటికి అప్లై చేసుకోవడానికి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనేవి వాళ్ళు పే చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ చేయడం జరిగింది అండ్ త్రిపుల్ ఐటీ బాసర విద్యార్థులు కూడా అంటే తెలంగాణ విద్యార్థులు కూడా ఆంధ్రాలో కానీ ఆ త్రిపుల్ ఐటీ బాసర బెంగళూరులో కానీ అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట వాటికి సంబంధించి మనకి అప్లై చేసుకునేటప్పుడు అదర్గా ఇంకొక ఆప్షన్ అడుగుతుంది మీరు గ్లోబల్ అనే దాంట్లో మీకు ఒకవేళ మీ తెలంగాణలో సీట్ రాకుంటే అండ్ గ్లోబల్లో వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి మీరు ఏమైనా ఆప్షన్ పెట్టుకుంటారని చెప్పేసి గ్లోబల్ అని చెప్పేసి అడుగుతుంది అని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ సో అది కనుక మీరు ప్లే పెట్టుకున్నట్టయితే టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనేవి పే చేయాల్సి ఉంటాయి అని చెప్పేసి అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట మీకైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నేను క్లారిటీగా ఇచ్చానని అయితే అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు ఏమైనా ఇంకా డౌట్ ఉంటే మాత్రం అంటే మీ డౌట్ అంటే వేరే తిరిగా డౌట్స్ రావడం జరుగుతుంది కొంతమందికి కొన్ని విధాలుగా అంటే బ్రదర్ నేను ఎట్లా నాది తెలంగాణ స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి అప్లై చేసుకోవాలంటే గ్లోబల్ వస్తుందా అదర్ వస్తుందా అని చెప్పేసి మీకు డౌట్స్ ఉండొచ్చు సో అలాంటి డౌట్స్ ఏమైనా కొత్తగా ఉంటే మాత్రం ఒకసారి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి విత్ విత్ హ్యాష్ ట్యాగ్తో కామెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే హ్యాష్ ట్యాగ్తో కామెంట్ చేయడం ద్వారా తిక్ లైన్ ఉండడం జరుగుతుంది అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను దానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాష్ ట్యాగ్తో కామెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి
జేఈ మెయిన్స్ అంటే మీరు బాసరాగే ఇంకొక విధంగా కూడా సీట్ సంపాదించుకోవచ్చు కాకపోతే అది నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అనమాట మరి ఇంటర్మీడియట్లో ట్రిపుల్ ఐటీ జేఈ మెయిన్స్ రాసుకొని కూడా మీరు బాసరా బెంగళూరులో జాయిన్ కావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అనమాట బెంగళూరు త్రిపుల్ ఐటీలో జాయిన్ కావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో మీకేమైనా ఈ అంటే ఇప్పుడు ప్రీ యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి టూ ఇయర్స్ ఉంటాయి అందులో మీకు ఏమైనా మ్యాథ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు కావాలంటే నేను వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మల్లారెడ్డి టీచర్ అని చెప్పేసి ఒక లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను దాంట్లో మీరు విజిట్ చేయండి క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది లాస్ట్ వీడియోస్లలో ఇంటిగ్రేషన్స్ అనే టాపిక్స్ మీద చాలా క్లారిటీగా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇక్కడ ప్రీ యూనివర్సిటీ కోర్సెస్కి సంబంధించి మీరు జాయిన్ అయ్యే ముందు కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది అనమాట మీకు ప్రతి ఇయర్ వచ్చేసి టూ సెమిస్టర్స్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ మంత్లీ మంత్లీ కాదు ఫస్ట్ ఒక సెమిస్టర్కి ముందు త్రీ టెస్టెస్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారు అందులో టూ యావరేజ్ టెస్టెస్ తీసుకొని మీకు అయితే కొన్ని మార్క్స్ అనేవి వెల్అట్ చేస్తారు అనమాట అంటే ఇంటర్నల్ మార్క్స్ యాజ్ నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అయితే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తున్నాను ఓకేనా చాలామందికి డౌట్స్ రావడం జరుగుతుంది అంటే ప్రీ యూనివర్సిటీ కోర్సులో కూడా ఈసారి ఓన్లీ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీనే ఎంపీసీ మాత్రమే ఉంది ఆ బైపీసీ అయితే లేదని చెప్పేసి అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి దీనికి సంబంధించి కూడా మనం అయితే డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మేజర్గా రిజర్వేషన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీకు చెప్తాను క్లారిటీగా ఫ్రెండ్స్ రిజర్వేషన్ కనుక ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే మనకి కేటగిరీకి వైజ్గా రిజర్వేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో మనకి రిజర్వేషన్ అనేది ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారంటే త్రిపుల్ ఐటీ బాసర ముఖ్య ఉద్దేశం వచ్చేసి గ్రామీణ ప్రాంతంలోనే ఉండే విద్యార్థులకు మాత్రమే సీట్స్ అనేవి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అయితే ఇక్కడ రిజర్వేషన్ అనేది మనకు పెట్టడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకి ప్రతిభ అంటే ప్రతిభ ఆధారంగానే సెలెక్ట్ చేస్తారు కాకపోతే అందులో కూడా మనకి రిజర్వేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ పెట్టుకోవడం జరిగింది సో ఫీల్ కావాల్సిన అవసరం లేదు మనమైతే రిజర్వేషన్ గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకున్నట్టయితే ఎస్సీ విద్యార్థులకు వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్టీ విద్యార్థులకి సిక్స్టీన్ అండ్ బీసీ విద్యార్థులకు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మీకు క్లారిటీగా అయితే ఇక్కడ కనబడటం జరుగుతుంది చూసుకోవచ్చు బీసీఏ వచ్చేసి సెవెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అండ్ సీ బీసీసీ వచ్చేసి వన్ పర్సెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ బీసీఈ వాళ్ళకి వచ్చేసి ఫోర్ పర్సెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకి మన ఓసీ వాళ్ళకి వచ్చేసి అయితే పర్సెంటేజ్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు మీరు ఒకసారి చూసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మనకి సెలక్షన్ అనేది మండల వైజ్గా త్రీ టు ఫోర్ లేదా ఫోర్ టు త్రీ సీట్స్ అయితే మనం కన్ఫామ్గా చెప్పలేము ఎన్ని సీట్స్ అనేవి ఇస్తారు అనేది సో దాన్ని మనం అప్లై చేసుకునే దాన్ని బట్టి మన కాంపిటీషన్ బేస్ చేసుకొని అండ్ మనకున్న రిజర్వేషన్ బేస్ చేసుకొని లేదా మన దగ్గర ఉన్న కాంపిటీషన్ బేస్ చేసుకుని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ అందరూ అప్లై చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎబో వచ్చిన వాళ్ళు అయితే కంపల్సరీగా అప్లై చేయండి అండ్ నైన్ పాయింట్ జీరో వచ్చిన విద్యార్థులు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి లక్ ఉంటే రావడం జరుగుతుంది అండ్ ఇందులో మాత్రం గవర్నమెంట్ చాలా బెనిఫిట్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది డిజిటల్ లైబ్రరీ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ అండ్ స్కాలర్షిప్ కూడా థర్టీ థౌసండ్ రావడం జరుగుతుంది అండ్ మీరు ఎగ్జామ్ ఫీజు కూడా పే చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే తో అంటే మీ స్కాలర్షిప్ నుంచే రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అప్లై చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఇక్కడ ఫిజికలీ అండ్ క్యాప్ స్టూడెంట్స్కి వచ్చేసి త్రీ పర్సెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది క్యాప్ స్టూడెంట్స్ అనమాట అంటే క్యాప్ అంటే టీచర్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఆర్మీ ఆర్మీకి సంబంధించిన విద్యార్థులు అంటే కొంతమందికి క్యాప్ అని చెప్పేసి ట్యాగ్ ఉంటుంది ఆ విద్యార్థులకు వచ్చేసి టూ పర్సెంట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ స్పోర్ట్స్ పరంగా ఏమైనా అథ్లెటిక్స్ కానీ మన గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ ఉంటే మాత్రం ఒకసారి అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మీకు జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే మనకు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఎన్సీసీ కూడా వన్ పర్సెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ వచ్చేసి స్టూడెంట్స్కి బెనిఫిట్స్ అనమాట అదన ఎడిషనల్గా మీకు అయితే పర్సెంట్ అనేది యాడ్ కావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే సపోజ్ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్కి వచ్చేసి ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్ ఉంది అనుకోండి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అయితే మీకు ఎస్సీ ఎన్సీసీ కోటా కింద అయితే మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో సో మీకు ఇది ఒక బెనిఫిట్గా అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఎవరికి ఇక్కడ అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ విద్యార్థులే కానీ బీసీ విద్యార్థులే కానీ ఓసీ విద్యార్థులే కానీ మీకు కనుక ఈ సర్టిఫికేట్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే కంపల్సరీగా ఎయిట్ పాయింట్స్ వచ్చినా కూడా
జనరల్ విద్యార్థులు అంటే బీసీ ఓసీ విద్యార్థులకు వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ బిలో ఉండాలి అండ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉన్నా కూడా అప్లై చేసుకోవడానికి ఛాయిస్ ఉంది అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ విద్యార్థులకు వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ బిలో ఉండాలి అది కూడా థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లోపే ఉండాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో మీరు ఒకసారి చూసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు అయితే ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది అండ్ చాలామంది విద్యార్థులు ఒక డౌట్ అడుగుతున్నారు సో మీకు క్లారిఫై చేస్తాను ప్రైవేట్ విద్యార్థులకి గవర్నమెంట్ విద్యార్థులకు తేడా ఏంటి సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను మన త్రిపుల్ ఐటి బాసరాలో సీట్లు అనేవి మ్యాక్సిమం అంటే మ్యాక్సిమం గవర్నమెంట్ విద్యార్థులకు వచ్చే అవకాశాలు అయితే నైంటీ పర్సెంట్ కనబడుతున్నాయి అండ్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నేను చెప్తున్నాను ఇయర్ మొత్తం గవర్నమెంట్ విద్యార్థులకి సీట్లు అనేవి వెళ్ళిపోతాయి అని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నాను సో మీకు వారికి తేడా ఏంటి అంటే ఒకవేళ గవర్నమెంట్ విద్యార్థికి టెన్ పాయింట్స్ వచ్చాయి అండ్ ప్రైవేట్ విద్యార్థి కూడా టెన్ పాయింట్స్ వచ్చాయి అనుకోండి ఇద్దరు అప్లై చేశారు ఒకే మండలం నుంచి సో ఇక్కడ త్రిపుల్ ఐటి బాసరాలో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు గవర్నమెంట్ విద్యార్థికి అదనంగా జీరో పాయింట్ ఫోర్ అనేది యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సీజీపీఏ ఎండి తనకి ఏం యాడ్ చేయరు సో మనం ఇక్కడ సీట్ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే ఇతనికి జీరో పాయింట్ ఫోర్ అనేవి ఇతని జీపీఏ ఎండి తని మాత్రం సేమ్ జీపీఏ ఉండడం జరుగుతుంది సో గవర్నమెంట్ కింద ఇతనికి సీట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మీకు అర్థం కాలేదా నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ క్లారిటీగా చెప్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్టయితే గవర్నమెంట్ విద్యార్థికి వచ్చేసి నైన్ రావడం జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా ప్రైవేట్ విద్యార్థికి వచ్చేసి టెన్ పాయింట్స్ రావడం జరిగింది అనమాట సో మీకు గవర్నమెంట్ విద్యార్థికి ఇక్కడ సీట్ రావడం జరుగుతుంది అది ఎలానో చెప్తాను ప్రతి గవర్నమెంట్ విద్యార్థి అప్లై చేసుకుంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ అనేవి అడిషనల్గా యాడ్ కావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ప్రైవేట్ విద్యార్థికి వచ్చేసినట్టయితే నిల్లు సో మనం చూసుకుంటే ఇతనికి ఎన్ని రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ టెన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్స్ రావడం జరుగుతుంది ఇతను ఇతనికి మాత్రం సేమ్ ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు సీట్ అనేది ఎవరికి వెళ్ళిపోతుంటుంది ఇక్కడ గవర్నమెంట్ విద్యార్థికి సీట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది బట్ ఇందులో కూడా కొంచెం రిజర్వేషన్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పేసి అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఏబో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు అయితే అప్లై చేసుకోవడానికి ట్రై ట్రై చేయండి అండ్ మ్యాక్సిమం అయితే ఈసారి టెన్ పాయింట్స్ వచ్చిన విద్యార్థులకి నైన్ పాయింట్ వేడ్ వచ్చిన విద్యార్థులకి ఈసారి కంప్లీట్ అయిపోతాయి అనుకుంటా సీట్లు టోటల్ సీట్స్ ఎన్ని ఉంటాయో తెలిసా అనుకుంటాను ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సీట్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది అండ్ మన తెలంగాణకు వచ్చేసి టోటల్గా అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్సే మండలాల్సి ఉండడం జరిగింది సో ఒకసారి చూసుకోవచ్చు చాలా కాంపిటీషన్ అయితే ఈ సీట్స్ ఉండడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అయితే మీకు క్లారిటీగా అయితే అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి కంపల్సరీగా నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ థ